Pienso, luego existo, dijo Descartes, dando así el pistoletazo de salida del pensamiento moderno. Resulta de ello que hay que considerar al pensamiento lo originario en nuestra vida, lo que va a servir de fundamento y de marco a todo lo demás que en ella vaya a aparecer. Pero viene Ortega y dice, nunca puede ser lo primero que hacemos con algo pensar en ello, sino que para poder yo ejercitar este peculiar hacer es preciso evidentemente que ese algo haya estado en una relación previa conmigo, que no sea meramente pensarlo, pensar en ello. Ahora bien, cuidado, no es tan fácil cargarse a Descartes, porque el hecho de estar yo, por ejemplo, en esta habitación, no implica que me doy cuenta de ello, que tengo conciencia de ello, y tal y como se viene sosteniendo desde Descartes, este tener conciencia no es un pensar. Ortega, como decimos, se opone a estos supuestos de Descartes, mostrando que hay dos maneras de situarse ante las cosas con las que me relaciono. Una consiste en el mero contar con ellas, sin necesidad de pensarlas. Y la otra es ya reparar en ellas, tomar conciencia de ellas, pensar en ellas. Yo, por ejemplo, no estoy pensando en esta silla en la que estoy sentado, no reparo en ella, pero cuento con ella. No tengo que pensar en ella para que, sin embargo, exista para mí. Ahora bien, si de repente se quebrara una pata y yo me cayera al suelo, esta silla pasaría a estar ante mí en otra situación, muy diferente, porque no tendría más remedio que reparar en ella, tomar conciencia de ella, preguntarme qué ha pasado, en suma, pensar, pensar en ella. O sea que parece que hay una manera de situarme en la vida ante las cosas que solo exige contar con ellas y otra, posterior a esta, en la que efectivamente resulta preciso reparar en ellas, tomar conciencia de ellas, luego pensar en ellas. Ortega lo dice así, si nuestra vida consiste en lo que hacemos, podemos dividir aquella en dos porciones. De un lado, todo lo que hacemos con las cosas, que no sea pensar en ellas. Y de otro, aislado, ese peculiarísimo hacer que es el pensar. Sobre la mayor parte de las cosas que forman parte de nuestra vida, solo tenemos que contar con ellas. Yo cuando camino por la calle no tengo que pensar, y menos mal, en el suelo, en el asfalto que piso, ni en los árboles que flanquean mi camino, ni en el cielo que está encima de mi cabeza, ni en la ropa que llevo puesta, ni en el cuerpo en el que estoy inserto. Eh, son cosas con las que cuento, evidentemente, las doy por supuestas, no tengo que pensar en ellas. No es un asunto baladí esta distinción que Ortega viene a hacer, ni algo equiparable a la escolástica disputa sobre el sexo de los ángeles, sino que el argumento que de ello se deduce resulta ser, así como quien no quiere la cosa, un proyectil lanzado a la línea de flotación del pensamiento moderno, que es el sustento de nuestra cultura, de la cultura en la cual todavía eh, estamos inmersos, la cultura que es, que es la nuestra. Dice precisamente Ortega sobre esto que su línea argumental va desvelando. 
La Edad Moderna se formó en torno a la afirmación fundamental de que nuestra relación primigenia con las cosas es el pensarlas y que, por tanto, las cosas son primordialmente lo que son cuando las pensamos. Eso es lo que se ha llamado idealismo. Y toda la época moderna, en su filosofía y en todo lo demás, ha sido esencialmente idealismo. Esto insinúa a ustedes, estaba hablando a sus alumnos, insinúa a ustedes la importancia que puede tener esta sencilla averiguación que acabamos de hacer, según la cual lo que las cosas son primariamente es lo que son cuando no pensamos en ellas, antes de que pensemos en ellas. Lo que son cuando contamos con ellas, esto es, simplemente las vivimos. Contamos con ellas, las damos por supuestas, es decir, no necesitamos reparar en ellas. ¿Cómo se pasó del mero contar con las cosas a tener que pensar en ellas? Pongamos otro ejemplo, diferente de aquel de la silla. La luz. La luz es, para empezar, algo con lo que cuento. Es lo que me sirve para ver, para moverme por esta habitación sin tropezarme, para poder grabar este vídeo, para leer como estaba haciendo hace un rato. Eh, si es luz artificial, mmm, puedo encenderla y apagarla. No tengo que pensar en ellas, la doy por supuesta y es un ingrediente de mi vida que consiste en esas utilidades o facilidades. Eh, de repente, de manera imprevista, imaginemos, esa luz desaparece. Dejo pues de contar con ella. Ha pasado entonces a convertirse en un problema. ¿Qué ha pasado? Me preguntaré. Y esa inquietud que genera la falta de luz, es lo que acaba transformándose en búsqueda de respuestas, es decir, en pensamiento. Es en una situación así cuando uno acaba llegando incluso a preguntarse qué es la luz. Es decir, que uno se pregunta entonces por el ser de la luz, lo cual Significa que una cosa es la luz, esa utilidad con la que cuento, eso que me alumbra y me sirve para ver, y otra cosa es el ser de la luz, eso por lo que me pregunto cuando reparo en ella, cuando me ha fallado, cuando me falta, precisamente cuando me falta y ha pasado a ser un problema. Lo primero que una cosa es, dice Ortega, cuando pensamos en ella, es cuestión. Y la respuesta más acabada a la pregunta sobre qué es la luz es la que ha dado la ciencia, la óptica, que nos dice que la luz es una vibración del éter. Pero retengamos el dato de que estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Por un lado la luz, cuando simplemente cuento con ella, que es una utilidad que tiene que ver conmigo. Es lo que me sirve para ver. Pero a partir de que se me convirtió en problema, a partir de que pasó a ser algo extraño, ajeno a mí, y me puse a pensar en ella, pasó a ser una vibración del éter. El ser de la luz... La vibración del éter es algo diferente de la luz, lo que me alumbra. Ese concepto, vibración del éter, no me alumbra. Ese ser de la luz ya no tiene que ver conmigo, como tenía que ver la luz que me alumbraba. Es algo que pasa a tener la luz cuando es luz por sí misma, independientemente de las utilidades que a mí me proporcionaba cuando simplemente 
la daba por supuesta que al contrario de lo que suponía Descartes es el modo primario de relacionarme con la luz y en general con todas las cosas. Antes de que la luz fuera un pensamiento ya formaba parte de mi vida. La luz, antes de que pensase en ella, era algo que tenía que ver conmigo, me alumbraba, etc. Cuando inesperadamente se apaga y me intriga y pienso en ella y paso a saber lo que es, deja de ser algo que me pasa a mí con ella, ser alumbrado por ella. Y a ella conmigo, alumbrarme a mí. ¿Qué pasa a ser? Pasa a ser una idea. El pensamiento es, pues, no algo anterior a los problemas, como vendrían a decir Descartes y el idealismo racionalista, sino una consecuencia de los problemas. Si el mundo en torno, dice también Ortega, respondiese a todas mis necesidades o menesteres, yo no me habría hecho cuestión de nada en él. No se me hubiera ocurrido pensar sobre nada. El pensamiento surge en mi vida, al revés de lo que decía Descartes, para el cual era la vida lo que surgía del pensamiento. De modo que Ortega concluye esta idea que viene a desbaratar todo el pensamiento idealista y racionalista diciendo cada cosa en mi vida es pues originariamente un sistema o ecuación de comodidades e incomodidades. Cuando una cosa me es incómoda se me hace cuestión porque la necesito y no cuento con ella porque me falta. Las cosas cuando faltan empiezan a tener un ser. Las cosas cuando faltan empiezan a tener un ser. Por lo visto, el ser es lo que falta en nuestra vida. El enorme hueco o vacío de nuestra vida que el pensamiento en su esfuerzo incesante se afana en llenar. Bien, hasta la próxima, amigos.